Hola a todos, bienvenidos. Estamos acá en la URL el nuestra punto online que será la que debes utilizar para ubicar nuestra plataforma de aprendizaje en la www. Una vez que coloques esa dirección URL vas a ver que efectivamente estás en nuestra plataforma de aprendizaje y para ingresar por primera vez vas a seguir las instrucciones que recibiste en el correo de bienvenida. Vamos entonces a ingresar en el botón azul que está en el centro del banner principal y allí se te va a abrir la caja donde debes colocar el nombre de usuario y la contraseña según las instrucciones que tienes en el correo de bienvenida. Vamos entonces a proceder a tipear esa información y en esta primera oportunidad te recomiendo que lo hagas cuidadosamente de ser posible puedes ir deletreando mientras tipeas porque como no puedes ver lo que escribes podrías cometer un error involuntario una vez que tienes usuario y contraseña en su lugar pincha sobre el botón acceder y te vas a dar cuenta que la plataforma te está indicando que ya estás dentro pero que debes cambiar tu contraseña por razones de seguridad informática en la primera casilla debes colocar nuevamente la contraseña provisional hazlo por favor de manera lenta y de ser posible ve deletreando lo que vas escribiendo para que no tengas ningún inconveniente y ahora vas a grabar una nueva contraseña que sea de tu manejo que la recuerdes fácilmente pero debes seguir las instrucciones que aparecen en la parte superior donde dice que debe tener mínimo 8 caracteres, un dígito, una minúscula y una mayúscula y un carácter especial como mínimo. ¿Ok? Entonces voy a hacer ese procedimiento para poder avanzar. Si no lo hago, evidentemente no voy a poder seguir adelante. Entonces voy a grabar mi contraseña nueva la debo escribir dos veces y luego pinchar en el botón guardar cambios el sistema me avisará que la contraseña ha cambiado exitosamente y que ya puedo continuar al darle al botón continuar me voy a encontrar ya directamente en mi área personal eso significa que desde allí puedo acceder al curso en el que yo esté matriculado y que haya accedido recientemente. Como ya accedí recientemente, la tengo acá ya ubicada la caja de acceso, pero si no lo veo al principio porque es la primera vez que accedo, entonces lo puedo hacer desde el espacio que dice mis cursos y allí voy a encontrar la caja del curso donde estoy matriculada. Recordemos que este es un tutorial de ejemplo y hemos elegido pues para hacerlo el curso de sexto grado. Entramos entonces al aula virtual y allí pues nos vamos a ubicar perfectamente porque tenemos un banner de identificación y vamos a hacer un recorrido muy breve para que puedas ver lo que hay en cada uno de los espacios. Tenemos en la parte superior la identificación del aula, la miga de pan que es un menú que me va indicando los pasos que fui dando para llegar hasta acá, lo que significa que en cualquier momento puedo regresar a mi área personal o a mis cursos o al bloque de educación primaria del primer momento donde está mi curso. Acá tengo el espacio del aula propiamente dicha, tengo el espacio de la lista de participantes, el espacio donde puedo ver mis calificaciones y el espacio donde puedo ver las competencias del primer momento. Acá, colapsado por defecto, aparece el índice del curso, es un menú para hacer la navegación rápida que puedo tener colapsado o abrirlo según sea mi deseo y lo que voy a hacer a lo largo del tiempo en el que esté acá logueado. Y en el lado derecho también tengo un cajón de bloques 
que también está colapsado, donde aparece un calendario que es muy importante sobre todo para ver cuando hay actividades en línea que tengan un tiempo preciso de ejecución, avisos recientes que es aproximadamente igual a esta cartelera de circulares y novedades, la actividad reciente que se ha venido desarrollando a lo largo de los días en el que está abierta la, el aula y los próximos eventos, incluso los usuarios que están en línea. También la puedo mantener colapsada y luego hacer el recorrido para que podamos ver lo que nos ofrece el aula virtual. Tenemos en la caja superior, en la parte superior del, del aula, tenemos una cartelera de circulares y novedades y también puedo descargar el plan de evaluación que me corresponda. Más abajo voy a conseguir las pestañas que en el caso de las aulas de inicial y primaria son el aula integral, el, el, la pestaña de buenos momentos y la pestaña de consejos útiles, mientras que las aulas de media general serían cada una de las asignaturas. En los espacios de interacción Voy a encontrar el foro de dudas, que es muy importante para poder, por ejemplo, preguntar a la gestoría alguna duda en particular. Y más abajo, entonces, encontramos los recursos didácticos que en un momento determinado las docentes de cada aula y de cada especialidad nos van a dejar para nosotros poderlos utilizar. Más abajo estarían actividades concretas, actividades de repaso, actividades evaluativas, dependiendo del nivel en el que estés. De acuerdo a tu grado, a tu grupo o a tu año, vas a encontrar en ese espacio inferior alguna actividad que realizar. Espero que este tutorial sea de tu completo apoyo. Recuerda que después que ingresas por primera vez y hayas cambiado la contraseña, la siguiente vez y de ahí en adelante que vayas a ingresar, ya lo debes hacer con la contraseña que tú mismo grabaste. Y acá en la parte superior derecha vas a encontrar un menucito donde también puedes cerrar la sesión. Es recomendable que lo hagas sobre todo si estás en un computador de uso compartido y acá también puedes ingresar para chequear tu perfil y hacer la edición correspondiente. Esto será indicado en un próximo tutorial. Muchísimas gracias por tu tiempo.